அதிகப்படியான பூச்சியை இதிலேயே ஓரளவுக்கு நம்ம வந்து தட்டி கழிச்சிடும் அதுக்கு அடுத்தபடியா பாத்தீங்கன்னா விளக்கு பொறி நமக்கு ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு கை கொடுக்குற ஒரு பொருள் எப்படின்னா இந்த தாய் அந்து பூச்சிகள் இருக்குது இல்லையா இந்த தாய் அந்து பூச்சிகள் வந்து இப்போ பயிரில் சேதம் அதிகமாக ஏற்படுத்துறது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இளம் புழுக்கள் தான் இந்த லார்வாவிலருந்து வெளியே வரக்கூடிய இளம் புழுக்கள் தான் வந்து நம்ம பயிரை அதிகப்படியாக சேதப்படுத்துறது ஓரளவுக்கு வளர்ந்த பூச்சிகள் வந்து இடம்பெயர்ந்து போயிடும் அதனுடைய உணவு தேவை வந்து வேறு வேறு மாதிரி போயிடும் ஆனால் இந்த இளம் பூச்சிக புழுக்களுக்கு முதல் உணவே வந்து நம்ம இலத்தழைகளுடைய அந்த சாரும் அந்தனுடைய அதனுடைய அந்த கொழுந்து பகுதியும் தான் அதுக்கு முகது முதல் முக்கிய உணவாக இருக்கும் அதில் தான் வந்து நமக்கு வந்து பிரச்சனை வர்றது அப்போ இப்போ இது என்ன பண்ணுறோம் இந்த விளக்கு பொறி வைக்கும் போது இந்த தாய் அந்து பூச்சி இருக்கு இல்லையா அதை வந்து கவர்ந்து இழுத்துடுறோம் ஏன்னா ஒரு பூச்சிகளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல முட்டைகளை வச்சு ஒரே சமயத்தில் ஒரே இதுவில் வந்து குஞ்சுகள் பொறிச்சிடும் இப்போ இந்த லைட்டு வ நம்ம விளக்கு பொறி வைக்கும் போது அதுலேயும் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா விளக்கு பொறியை சாயந்தரம் ஆறு மணிலேருந்து நைட்டு பத்து மணி வரைக்கும் தான் வைக்கணும் பத்து மணிக்கு மேலே போச்சுன்னா நன்மை செய்கிற பூச்சிகளும் நம்ம விளக்கு பொறியில் வந்து விழுந்துடும் இன்னொரு விஷயம் விளக்கு பொறியை பொறுத்தின வரைக்கும் கண்டிப்பாக கீழே வைக்கிற தண்ணியில் ஒன்று சோப்பு தண்ணி இருக்கணும் இல்லைன்னா மண்ணெண்ணெய் இருக்கணும் நான் பார்த்ததில் சோப்பு தண்ணி நான் வச்சு பார்க்கல ஆனால் மண்ணெண்ணெய் மிகச்சிறந்த ஒரு கை கொடுக்குது ஒரு சிறந்த பலனை கொடுக்குது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த பதிவு எப்படி அந்த மண்ணெண்ணெய் வந்து சிறப்பாக செயல்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பூச்சி வந்து அந்த லைட்டு வந்து அதே போல் சில பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா விளக்கு பொறிக்காக வேண்டி நான் சோலார் விளக்கு பொறி வாங்குகிறேன் எனக்கு ஐயாயிரரூபா செலவாகுது எட்டாயிரரூபா செலவாகுது இதெல்லாம் வேணாங்க நம்ம விவசாயத்தில் ஏற்கனவே வந்து செலவு அதிகமாக பிடிக்குதுன்னு நம்ம வந்து அழுதுகிட்டு இருக்கோம் இதில் வந்து ஒரு விளக்கு பொறிக்காக இவ்வளோ செலவு பண்ணணுன்ற அவசியம்லாம் இல்லை நான் வந்து எனக்கு வந்து தோட்டத்திலே வீடு இருக்கிறதுனால எனக்கு அது ஈஸியாக இருக்குது இது ஒரு சிலருக்கு அவங்கவுங்களுக்கு மாறுபடும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு நாலஞ்சு லைட்டுங்களை வந்து போட்டு டெஸ்ட் பண்ணேன் ஜீரோ வாட்ஸ் போட்டேன் அடுத்தது வந்து சிபிஐ பல்பு போட்டேன் அடுத்தது வந்து நாற்பது வாட்ஸ் பல்பு போட்டேன் அடுத்தது அறுபது வாட்ஸ் போட்டேன் அடுத்தது இரநூறு வாட்ஸ் குண்டு பல்பு போட்டிருந்தேன் இது எல்லாத்த விட எனக்கு சிறந்த கை கொடுக்குறது எதுனா நாற்பது வாட்ஸ் வோல்டேஜ் இருக்கிற நம்ம சாதாரண குண்டு பல்பு கிராம்டனோ பிலிப்ஸோ வருது இல்லையா அந்த பல்பு தான் இதுக்கு மிகச்சிறந்த ஒரு வழியாக இருக்குது ஏன் இந்த வழி இருக்குதுன்ட்டும் நான் வந்து கொஞ்சம் உட்காந்து பார்ப்பேன் எதனால் இதுக்கு அதுக்கும் என்ன வேரியேஷன் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜீரோ வாட்ஸ் போடும்போது அது லைட்டுக்கிட்ட வர பூச்சி நேராக லைட்டுக்கிட்ட வந்து உட்கா அதில் போய் உட்காரது இல்லை வந்து பக்கத்தில் உட்காருது நான் எப்போவுமே லைட்டரை போட்டேன்னாக்கா எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு அல்பத்தனமான ஒரு ஆசை என்னென்னா அந்த லைட்டில் விக் அந்த விடுகிற பூச்சிகளை வந்து நான் கடையிலேருந்து எப்படியும் ஒரு எட் சாரி ஒரு ஒம்பதரை பத்து மணிக்கு தான் வருவேன் அந்த பத்து மணிக்கு வரும்போது அந்த ஒரு அரை மணி நேரம் போயிட்டு அதில் உட்காந்து பார்த்துட்டு தான் அதுக்கப்புறம் எனக்கு வீட்டுக்கு வர்றதுக்கே ஒரு திருப்தி இருக்கும் அதில் எந்தெந்த மாதிரியான பூச்சி விழுது எப்படி விழுது அது எப்படி செயல்பட்டுது இது எதில் நல்லா இருக்குது அப்படின்ட்டு அதில் ஒரு அந்த அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் அதை பார்த்தோன்னா தான் எனக்கு கொஞ்சம் ஒரு திருப்தி அதை பார்த்துட்டு அப்புறம் எடுத்து வச்சுட்டு வீட்டுக்கு வந்துடுவேன் அப்படி பார்க்கும்போது இந்த ஜீரோ வாட்ஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுனாக்கா லைட் இருக்குது அதை பர்டிகுலராக கவர்ந்து இழுக்கிற தன்மை அந்த ஜீரோ வாட்ஸுக்கு இல்லை ஏன்னா கொஞ்சம் பரவலாக இருக்கிறதுனால வந்து என்ன பண்ணோம் நாம் உட்காந்தோம்னா நம்ம மேலே வந்து உட்காரும் பக்கத்தில் இருக்க செடிங்க மேலே உட்காருது இது பண்ணது சீக்கிரமாக போய் அந்த லைட் ட்ராப்பில் வந்து விழுறதில்லை பதிவு வந்து நின்றுச்சுங்க அடுத்த பதிவில் வரேன் அதே போல் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த சிபிஐ பல்பில் போட்டவங்களாலும் அதே பிரச்சனை என்னன்னாக்கா அது வந்து ஒரு பெரிய அளவில் ஒரு ஒளி இருக்கிறதுனால வெளிச்சத்துக்கு கிட்ட வருதே தவிர அந்த பொறியில் போயிட்டு அந்த தண்ணியில் விழுவுற அளவு வந்து கம்மியாக இருக்குது அதே சமயத்தில் நான் அந்த இரநூறு வாட்ஸ் போட்டேன் இல்லைங்களா அதில் என்ன பிரச்சனை நான் என்னுடைய எண்ணம் எப்படி போச்சு அப்படின்னா இதெல்லாம் லைட்டு கம்மியாக தான் இருக்குது ஒரு இரநூறு வாட்ஸ் போட்டோம்னா அதனுடைய ஒளி ரொம்ப தூரத்துக்கு பரவுது அதே சமயத்தில் தூரத்தில் இருக்கிற பூச்சியெல்லாம் கூட சீக்கிரமாக இழுத்து எடுத்துன்னு வந்து ஒரே நல்ல நம்ம குச்சிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இரநூறு வாட்ஸ் போட்டேங்க எனக்கு இருந்ததுலேயே இரநூறு வாட்ஸ் போட்ட அன்றைக்கி தான் ரொம்ப பூச்சிகளுடைய எண்ணிக்கை வந்து ரொம்ப கம்மியா
என்ன காரணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பார்க்கும்போது தான் தெரிஞ்சுது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பூச்சிங்க வேகமாக வருது வேகமாக வரும்போது அந்த இரநூறு வாட்ஸ் பல்ப் கிட்ட போகும்போது அது வந்து ஒரு சூடு அந்த பூச்சிகள் தாங்க முடியாத அளவுக்கு சூடு நம்ம கையை கிட்ட எடுத்துமானாவே அனல் அடைக்குது அப்போ என்ன பண்ணுது இந்த பூச்சிங்க வந்து தூரமாகவே உட்காந்துருது அந்த தண்ணியில் வந்து விழுறதில்ல தூரமாகவே உட்காந்துருது அப்படின்றதுனால வந்து இரநூறு வாட்ஸும் நமக்கு ஃபெயிலியர் இந்த நாற்பது வாட்ஸ் பல்பில் எப்படி சக்ஸஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சூடனுடைய அளவு கம்மி இன்னொரு விஷயம் ஏன் இந்த நாற்பது வாட்ஸ் மட்டும் பர்டிகுலராக நான் பயன்படுத்த சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பூச்சிகள் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த ஃப்யூஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த சின்ன வலைப்பின் இருக்கு இல்லையா இதுதான் வந்து அதுக்கு ஒரு பூ மாதிரி தெரியும் போல் இருக்கு இது வந்து என்ன பண்ணுது வேகமாக வந்ததும் அதோடைய எய்ம் வந்து அந்த ஃப்யூஸ்ன்னு இருக்கிற அந்த ஸ்ப்ரிங்கை போய் தொடணுன்றது தான் அதோடைய எய்ம் அந்த வேகத்தில் வந்து என்ன பண்ணுது வேகமாக வருது அது மேலே பண் கவர் பண்ணியிருக்கிற அந்த கண்ணாடியில் வேகமாக முட்டும் போது நிலை தடு மாதிரி கீழே உழுது தண்ணியில் தண்ணியில் விழும்போது நம்ம முக்கியமாக வந்து விளக்கு புரிய பொறுத்தின வரைக்கும் தரையிலிருந்து ஒரு மூணு அடி உயரம் தூக்கி அந்த மூணு அடியிலிருந்து அரை அடியிலிருந்து முக்கால் அடி கீழே வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் அகலமான ஃபேஷன்லேயோ இல்லை பிளாஸ்டிக் பாத்திரத்துலேயோ நம்ம வந்து தண்ணி வைக்கணும் அந்த தண்ணியில் வந்து ஒரு பதினஞ்சு இருபது லிட்டர் தண்ணியாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஐம்பது மில்லி மண்ணெண்ணெய் இருந்தால் போதும் இப்போ இந்த பூச்சி நிலை தடு மாதிரி உள்ளே விழுது உள்ளே விழும்போது இந்த பூச்சி நிலை தடு மாதிரி உள்ளே விழும்போது உங்களுக்கு வந்து அந்த மண்ணெண்ணனுடைய கரைசலனுடைய அடர்த்தி வந்து பார்த்திங்கனாக்கா வெயிட் கம்மி இந்த தண்ணியினுடைய அடர்த்தி வந்து மண்ணெண்ணெயை விட வெயிட் அதிகன்றதுனால இந்த மண்ணெண்ணெய் நம்ம ஊற்றுற மண்ணெண்ணெயை வந்து அந்த தண்ணியுடைய மேல்பரப்பு ஃபுல்லாக வந்து அடர்த்தியாக வந்து பரவிக்கிட்டு நிற்கும் இப்போ இந்த பூச்சி வந்து இந்த மேலே இருக்க கண்ணாடியில் பட்டு நிலை தடு மாதிரி கீழே விழும்போது இந்த பூச்சியினுடைய நிறை அதாவது அதனுடைய வெயிட் வந்து இந்த மண்ணனுடைய வெயிட்டை விட அதிகமாக இருக்கிறதுனால விழுந்த அடுத்த செகண்டு இந்த பூச்சியை உள்ளே அனுப்பிட்டு மேலே இந்த வண் மண்ணெண்ணெய் வந்து கவர் பண்ணிக்கும் உள்ளே விழும்போது அனுமதிக்கிற மண்ணெண்ணெய் மேலே திரும்ப மிதங்கும் போது அவ்வளோ சீக்கிரம் அனுமதிக்காது அப்போ என்ன ஆகுது இது மூச்சு முட்டி சொடக்கு போட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் உங்களுக்கு அஞ்சுலேருந்து பத்து செகண்ட் சொடக்கு போட்டுக்கிட்டு இருக்கும் போது அது எவ்வளோ பெரிய பூச்சியாக இருந்தாலும் சரி இறந்து போகும் ஆனால் இது மட்டும் நம்ம வந்து இந்த மண்ணெண்ணெயோ இல்லை சோப்பு காய்ச்சலோ பயன்படுத்த அதை விட்டோம் அப்படின்னா ஒரு பூச்சி அதிலருந்து தப்பிச்சா கூட உங்களுக்கு மறுநாள் வந்து உங்களுக்கு வந்து பூச்சிகளுடைய எண்ணிக்கை வந்து வர்றது உங்களுடைய அளவு வந்து ரொம்ப கம்மியாயிரும் ஏன் காரணம் என்னென்னா இந்த பூச்சி எல்லாருக்கும் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துரும் நாம் வந்து ஒரு பதுகையில் போய் விழுந்து மாட்டி நம்ம ஏறி வரோம் மேலே அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் உடனே அங்கே ஆபத்தான இடம்னு ஏதாச்சும் ஒரு போர்டு வச்சுருவோம் ஒரு கல் வச்சுருவோம் எதையோ ஒன்று பண்ணிடுவோம் அதே வேலையும் இந்த பூச்சிகளும் பண்ணிடுவோம் அதில் கொஞ்சம் கவனம் தேவை அடுத்ததாக இதில் நம்ம இன்னும் சில நுட்பங்களை வந்து கடைபிடிக்கணுங்க என்ன கடைபிடிக்கணும் நம்ம என்ன ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சொத்து விழுந்து ஓட்டை விழுந்து இந்த காய்கள் இருக்குது இல்லையா இந்த காய்களை வந்து என்ன பண்ணுவோம் சில பேர் பண்ணுற தப்பு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஓட்டையாக இருக்கிற காயை பறித்து அங்கேயே பறித்து அதே தோட்டத்தில் போட்டு வந்துடுவோங்க அது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓட்டையாக இருக்கிறது இந்த பூச்சி வந்து அது ஆசன உறுப்பு பக்கத்தில் வந்து அது அதில் வந்து ஒரு ஊசி மாதிரி இருக்கும் குண்டு ஊசி மாதிரியான ஒரு இது இருக்கும் அதில் ஹோல் பண்ணி அந்த பிஞ்சாக இருக்கும்போது அதில் ஹோல் பண்ணி தான் அந்த முட்டையை வந்து அது உள்ளே செலுத்திடும் இது வந்து என்ன ஆகும் அந்த முட்டையிலேருந்து பறித்து அதனுடைய முதல் உணவு தான் இந்த பிஞ்சினுடைய உள்ளே இருக்கிற அந்த ச சத பகுதி அதை சாப்பிட்டுட்ருக்கும் போது அது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாக்கா உள்ளவே வந்து காய் வந்து அழுகி போயிருக்கும் இல்லை கெட்டு போயிருக்கும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் காய் பறிக்கும் போது இந்த சொத்து காய்களை பறித்து அங்கே போட்டு வந்துடுவோம் அப்போ அது என்ன ஆகும் அதுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த பூச்சி புழுக்கள் இளம் புழுக்கள் அதை அப்படியே முழுமையாக வளர்ந்து திரும்ப வந்து அது மண்ணுக்குள்ளேயே போயிட்டு அது திரும்ப வந்து கூட்டு புழுவாக மாறி திரும்ப வளர்ந்து பூச்சியாக வெளியே வந்துடும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த சொத்து காய்களை பறித்து அப்புறப்படுத்திடணும் ஒன்று எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம இந்த காய்கறி கேஸெல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதில் போட்டுடலாம் இல்லை வேறு ஏதாச்சும் ஒரு வழியில் வந்து அதை அழிச்சிடணும் ஒன்று சுடுதண்ணியில் போட்டு கொதிக்கிற தண்ணியில் போட்டாவது அதை வந்து இது பண்ணணும் இன்னும் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அறுத்து பறித்து எடுத்துன்னு வந்து வயலுக்கு பக்கத்துலேயே ஓரத்தில் கொட்டி வச்சுருவாங்க அதெல்லாம் வந்து பிரயோஜனமே இல்லை இப்போ
இந்த ஸ்டிக்கி ட்ராப் வாங்கிறது இவ்வளோ காசு இருக்கு அது கணக்கு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரசாயன விவசாயத்தில் ஒரு வாட்டி மருந்து அடிக்கக்கூடிய செலவு தான் இருக்கும் இந்த ஒரு டைம் இந்த ஸ்டிக்கி ட்ராப் வாங்கி கட்டுறது அதே சமயத்தில் இந்த நம்ம வந்து இந்த ட்ராப் இருக்குது இல்லையா சாரி ட்ராப் பண்ணுறேன் நம்ம இனக்கவர்ச்சி பொருள் அந்த இதுவெல்லாம் இருக்குது இல்லையா இதெல்லாம் வந்து இது அந்த விவசாயத்தில் கம்பேர் பண்ணும்போது கம்மியாக தான் இருக்கும் ஆனால் நம்ம இதை முதையே மொ முதல்லே முறையாக பயன்படுத்திட்டு வந்துட்டோம்னா ஈஸியாக நம்ம வந்து கொண்டு வந்துடலாங்க அடுத்ததாக இதில் நம்ம இன்னும் சில நுட்பங்களை வந்து கடைபிடிக்கணுங்க என்ன கடைபிடிக்கணும் நம்ம என்ன ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சொத்து விழுந்து ஓட்டை விழுந்து இந்த காய்கள் இருக்குது இல்லையா இந்த காய்களை வந்து என்ன பண்ணுவோம் சில பேர் பண்ணுற தப்பு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஓட்டையாக இருக்கிற காயை பறித்து அங்கேயே பறித்து அதே தோட்டத்தில் போட்டு வந்துடுவோங்க அது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓட்டையாக இருக்கிறது இந்த பூச்சி வந்து அது ஆசன உறுப்பு பக்கத்தில் வந்து அது அதில் வந்து ஒரு ஊசி மாதிரி இருக்கும் குண்டு ஊசி மாதிரியான ஒரு இது இருக்கும் அதில் ஹோல் பண்ணி அந்த பிஞ்சாக இருக்கும்போது அதில் ஹோல் பண்ணி தான் அந்த முட்டையை வந்து அது உள்ளே செலுத்திடும் இது வந்து என்ன ஆகும் அந்த முட்டையிலேருந்து பறித்து அதனுடைய முதல் உணவு தான் இந்த பிஞ்சினுடைய உள்ளே இருக்கிற அந்த ச சத பகுதி அதை சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போது அது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கனாக்கா உள்ளவே வந்து காய் வந்து அழுகி போயிருக்கும் இல்லை கெட்டு போயிருக்கும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் காய் பறிக்கும் போது இந்த சொத்து காய்களை பறித்து அங்கே போட்டு வந்துடுவோம் அப்போ அது என்ன ஆகும் அதுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த பூச்சி புழுக்கள் இளம் புழுக்கள் அது அப்படியே முழுமையாக வளர்ந்து திரும்ப வந்து அது மண்ணுக்குள்ளேயே போயிட்டு அது திரும்ப வந்து கூட்டு புழுவாக மாறி திரும்ப வளர்ந்து பூச்சியாக வெளியே வந்துடும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த சொத்து காய்களை பறித்து அப்புறப்படுத்திடணும் ஒன்று எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம இந்த காய்கறி கேஸெல்லாம் இருக்குது இல்லையா அதில் போட்டுடலாம் இல்லை வேறு ஏதாச்சும் ஒரு வழியில் வந்து அதை அழிச்சிடணும் ஒன்று சுடுதண்ணியில் போட்டு கொதிக்கிற தண்ணியில் போட்டாவது அதை வந்து இது பண்ணணும் இன்னும் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அறுத்து பறித்து எடுத்துன்னு வந்து வயலுக்கு பக்கத்துலேயே ஓரத்தில் கொட்டி வச்சுருவாங்க அதெல்லாம் வந்து பிரயோஜனமே இல்லை இப்போ இந்த மாதிரி வழியில் பண்ணும்போது நமக்கு திரும்ப திரும்ப தொல்லைகள் வந்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி முறையாக கடைபிடித்தோம் அப்படின்னா காய்கறி பயிரில் கூட வந்து பூச்சி கட்டுப்படுத்துறதுன்றது ஒரு பெரிய விஷயமாகவே இருக்காது ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த ஸ்டிக்கி ட்ராப் வாங்கிறது இவ்வளோ காசு இருக்கு அது கணக்கு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரசாயன விவசாயத்தில் ஒரு வாட்டி மருந்து அடிக்கக்கூடிய செலவு தான் இருக்கும் இந்த ஒரு டைம் இந்த ஸ்டிக்கி ட்ராப் வாங்கி கட்டுறது அதே சமயத்தில் இந்த நம்ம வந்து இந்த ட்ராப் இருக்குது இல்லையா சாரி ட்ராப் பண்ணுறேன் நம்ம இனக்கவர்ச்சி பொருள் அந்த இதுவெல்லாம் இருக்குது இல்லையா இதெல்லாம் வந்து இது அந்த விவசாயத்தில் கம்பேர் பண்ணும்போது கம்மியாக தான் இருக்கும் ஆனால் நம்ம இதை முதையே மொ முதல்லே முறையாக பயன்படுத்திட்டு வந்துட்டோம்னா ஈஸியாக நம்ம வந்து கொண்டு வந்துடலாங்க சாரி விவசாயம் யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக